God afton, god afton, kära publik. Hjärtligt välkomna hit till Jag kan säga hus för något vi har valt att kalla för Classic Metal Crunch. <hör> vi kommer nu ikväll under två avdelningar och få uppleva fyra band. Egentligen fem band, det var ju ett väldigt tungt, svängande gäster här. Genom en stor applåd tycker jag. Så, och även hjärtligt välkommen till alla som tittar på Arbetarbladets sändning som de streamar på nätet här idag också. Så det är jättekul, så vi är jättemånga som är här både andligt och fysiskt. Jag heter alltså Bino Rindestik, jag jobbar här i konserthuset och jag ska vara er Ciceron här genom kvällen. Men vi är alla här för en sak, det är musik. Och eh, vi ska börja med bandet som vann deltävlingen vi hade i Bollnäs. Och... Eh, de bildades alltså sommaren 2011 och eh, influeras lite av Slipknot, Lamb of God och lite andra. Och de kallas även för The New Wave of Bollnäs Metal. Inte illa. Så, fortsätt applådera och välkomna in på scenen kvällens dirigent Josef Redin och Faustus.
Så ja, gott folk, då var vi äntligen igång. Det var alltså Faustus. Och eh, som ni kommer att märka så kommer det att vara en febril aktivitet här bakom mig. Jag skulle ställa mig där någonstans till lampan var. Här var. Fick jag order om. Och eh, vi ska försöka skynda på det här så mycket vi kan. Men eh, att det här ens har blivit av... Det kan man ju tro att det är bara repa en vecka som sitter och sen. Det är professionella musiker överallt här på scenen så att det ska vara ganska lätt. Men det har tagit ungefär tre år från ax till limpa. För tre år sedan då klev P.O. Flodström en äh, jävla profil som jag hoppas är här ikväll för det bör han vara. Han kl- Bra! Då hade P.O. bokat möte med konserthuschef Beri Lunder, som jag vet det här, hon sitter här framme. Och eh, han hade med sig några andra eldsjälar och undrar Då vi har en sån jäkla bra orkester här i Gävle som Gävle symfoniorkester är. Då måste vi väl ändå... Ja, det är bra. Det är bra, det behöver de. Då måste vi kunna korsbefrukta det där på något sätt. Och jag vet inte om de hade någon baktanke med att vi skulle göra det svåraste som vi kan göra då. Att, att mixa det här som är doom metal, speed metal, black metal, death metal, alla metallsorter som finns. Så att vi gör det. Och eh, snacka om kulturkrockar. Både liksom vad det gäller musikaliskt men sen även i det här att kunna prata musik men ändå inte på samma språk för det är ju lite olika språk man använder men vi lyckades till slut det var lite motnitt emellanåt och, men för det mesta väldigt glatt vi gjorde en del tävling i Bollnäs en del tävling i Gävle och vi engagerade Sandvikenbandet Sorcery och vi engagerade även då en tune som kommer senare i kväll och sen har det ju hänt lite grejer framåt vägen där. Men det ska vi inte ta upp här och nu. Men. Jag ska försöka hålla koll bakåt här också. Så du har lite koll på vad det är som händer. Men i alla fall. Här är vi nu. Och vad kan man säga mer. Att för er som kanske är traditionella orkesterbesökare. För alla er som lite snabbt bara. Så tänkte jag vi. Vi tar den där hårdrockshistorien under kvällen. Att enligt många så började hårdrocken 1970 med bland annat Deep Purple släppte sin In Rock. Så att Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath och de som var vägledande där och då. Och eh, de var det. En bra bit in på 70-talet när sen den här så kallade The British New Wave of British Heavy Metal någonting sånt. Med Saxon, Judas Priest, Iron Maiden. De tog över med lite den där karaktäristiska Iron Maiden som var sån galopp metal som det kallas nästan. Och vi ska fortsätta den historien om en liten stund. Hur klara är vi? Ja. 
Ja, vad bra. De är ganska klar. Så att om vi då tittar här, då har vi det. dels jävla symfoniorkester. Vi kommer att få på ett band här snart. Men vi måste ju ha någonting som backar upp så att det blir ännu maffigare. Och då har vi den stora äran av Forsbacka Kammarkör här ikväll. Bara det! Så, då ska vi gå vidare här. Uh, är det någon som kommer att ha Candlemas? Ja. Jag för mig att man kallar, kan kalla det för Doom. Eller hur? Ingen säger emot. Jag skulle bara våga. Så, vi ska alltså få fram ett Gävleband som vann deltävlingen som var här i Gävle. Här i Gävle konserthus ute i Fåg. De ligger där borta. Där ni kom in alltså. Och... Uh, det här är bara ett år gammalt, och, men de har redan fans i både Polen, Sydamerika och till och med i Finland faktiskt. Och det är lite medeltidsdrag över det här Doom-bandet. För att de har faktiskt en veblira med. Har ni sett på Ivanhoe eller något sånt där? Det är alltid en veblira som låter i bakgrunden. Det är jätteläckert och häftigt instrument. Det ska få se det snart. Så, återigen. Fram till dirigentpulten med Josef Redin och... Plats på scenen för Apocalypse Orchestra.
blistered feet Still marching on Onwards they go All hope is gone Lash on your back With pure intent Welts on your skin The Things that you've seen, he won't go away. You who are so unclean, the pain and the guilt, it all seems so sad. The penance is just. Tears and screams we lose so fresh Gear treat and all for nothing rich shit steel Mortification on the table
us in corporeal damnation. Tak.
Apokalyps Orchestra, mina damer och herrar, och inte minst Forsbacka, Kammarkör och Gävle Symfoniorkester. Ja, vart var vi? Classic Metal Crunch. Det är värt att nämna några partners som vi har samarbetat med för att kunna genomföra det här. Och då är bland annat ett gäng med tidningar. Arbetarbladet, Ljusnan, Ljusstadsposten, Hudiksvalls tidning, Söderhandskuriren, Gävle kommun och Bollnäs kommun och inte minst studiefrämjandet och ABF där framförallt två personer ska framhävas, framhållas, hållas fram. Micke Rön och Kristoffer Bong, ni sitter väl här någonstans och förtjänar den här applåden, det tycker jag verkligen. Och det finns några till som kommer att vara värda att nämnas, det är producenten hos Gävle symfoniorkester som heter Einar Anders som har gjort ett hästjobb med det här. Och ja visst, nu är vi på applådhumör, det är bra. Det tycker jag är trevligt. Och... Vad skulle jag komma till? Jo, vi måste ha en utlottning kom jag på. I och med att vi håller på med något vi kallar för liksom death metal etc. <hör> Så finns det ju en magisk kombination som är 666. The number of the beast. Är det någon som sitter på 666? Om du gör det så sök upp mig. Det är nog den längsta killen ni hittar att få igen. Och, och titta inte från sidan för det är så svårt att se. Men leta upp mig och visa din biljett så ska du få ett välförtjänt pris för det. Tycker jag.
Så, vart var vi? Uh, 1978 tror jag. Vi pratade om Saxon, Iron Maiden etc. Och sen bara smalde till. Alltså när jag var 13 och gick på skibutiken, då fanns det tre avdelningar inom den här genren. Det var hårdrock, alltså Purple, Zappat, Zeppelin etc. Heavy Metal, Saxon, Judas Priest och Maiden och sånt där. Och så fanns det Venom. Vad hette de? Kronos, Abaddon och Mentos. Mantas, förlåt. De var ju lite stilbildande där, 81-82, där de kom där med, med sina... Det var två, två plattor som var väldigt vägvisande. Och sen var det ju Sleaze, Doom, Death, Black Metal, uh, alla möjliga metal. Och ja, det är ju också. Och uh, Speed Metal, det var vi Metallica ganska tidiga, vill jag minnas. Och uh, sen där i början på 90-talet, då hände det någonting annat. Då kom den här Seattle-scenen därifrån i USA. Som blev sen någon sån alternativ rockscen som pågår än idag. Det är jätteintressant och jättespännande. Men alla ni som är här, vi har en relativt ung publik här idag. Och alla som är under 19 eller går och pluggar, då ska ni komma hit på fredag nästa vecka. För då kommer Gävle symfoniorkester vara i sitt rätta element på ett annat sätt. För då ska de spela en pianokonsert av Johannes Brahms. Med en fantastisk pianist som heter Gabriela Montero och dessutom en karismatisk chefdirigent i form av Jaime Martin. Så att passa på nästa fredag 19.00, be here or be square, skulle man kunna säga. Vad stämmer lite bara? Okej, okay, vi ska backa igen då. Vad sa jag tidigare? 78. Nu är vi framme vid 86. Då hände det grejer i Sandviken. Då bildades ett band. Och eh, 3D Demon var ett franskt skivbolag som fick nys på. Och eh, det var en LP, Blood Chilling Tales. Och sen tog man en paus mellan 97 och 2009. Och förra året i april var de på USA-turné med ett band som heter Infinitum Obscure. Ett mexikanskt band. Och, eh, Still going strong, de är här, de står på scen. Josef Redin står på, sitt, på sin pult. Så att, med en varm applåd så säger vi välkommen till Sorcery, mina damer och herrar.
strike with the fight and I'll offend Just lay him out like a hot dog or he's a shed Walking up the road with an empty Така е! Да ви сме сосри. От това е Rivers of the Dead.
Vi tänkte stanna kvar där i ett sent 80-tal, ett litet tag till. Det är en låt som vi gjorde då, som heter Dragons of the Burning Twilight.
tänkte fortsätta med något lite nyare. Och nya låtar kräver ju nya instrument. Vi släppte en skiva förra året som heter Rival at Six. Och från den så ska vi köra Warbringer. Oh, <laughs> 
Vi tänkte avsluta med en ut mästerverk från Arrival at Six. Det här är Creator from Darkness and Rage.
Sorcery, mina damer och herrar. Och Gävle symfoniorkester. Ja, nu har vi kommit halvvägs. Och vad ska vi göra då? Jo, res er upp. Nu ska vi köra lite gymnastik. Så tillvida att ni som sitter på den sidan går ut åt det hållet. Och ni som är på den sidan går ut åt det hållet. Så tar vi en paus. Så ses vi här om 15 minuter, en kvart, en kvart 25 minuter ungefär. På återseende. 